வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க காதல் அனைவருக்கும் பொதுவானது காதலுக்கு இடையில் எந்த விதமான ஏற்றுத்தாழ்வுகளும் கிடையாது காதல் என்பது வெறும் வார்த்தை அல்ல அது வாழ்க்கை என்கிறார் திருநங்கை அருணா இவர் திருநங்கை என தெரிந்ததும் இவரை காதலித்தவர் தற்போது இவருடன் இல்லை அவர் இல்லாவிட்டாலும் அவர் தந்து சென்ற நினைவலைகளை சுமந்து கொண்டு மீதி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அருணாமா திருநங்கைகளை வீட்டில் ஏற்றுக்கிறது குறைவு நானும் அந்த ரகம்தான் திருநங்கைன்னு தெரிஞ்சதும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பல போராட்டங்களை எதிர்கொண்டு எனக்கான வாழ்க்கையை வாழத் தொடங்கிய காலம் அது பூனேவில் என்னை போன்ற திருநங்கை சமூகத்தினரிடம் சேர்ந்து சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தேன் இருபத்தோரு வயதில் முழு திருநங்கையாக மாறியிருந்த சமயம் ஒரு திருவிழாவில் அவரை பார்த்தேன் அந்த திருவிழாவில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்களானோம் அவர் சென்னையில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் பூனேவில் இருந்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தொலைபேசி வழியாக தான் எங்கள் நட்பை தொடர்ந்தோம் போக போக அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அவருடைய காதலை என்கிட்ட சொன்னார் நல்ல குடும்பம் கெட்ட பழக்கம் இல்லாத பையன் அது மட்டும் இல்ல என்ன நேசிக்கிறவர் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அவர் காதலை ஏத்துக்கிட்டேன் எங்க காதலுக்கு வயசு அஞ்சு ஆச்சு அப்ப நான் இளம் திருநங்கையா இருந்த நேரம் எல்லா வயசு பெண்களுக்கும் எப்படி காதல் வசப்படுவாங்களோ அதே மாதிரியான உணர்வு தான் எனக்குள்ளையும் இருந்துச்சு தினமும் அவரை பார்க்கணும் அவர்கிட்ட மணிக்கணக்காக பேசணும்னு நிறைய ஆசைகள் இருந்துச்சு இரண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவெடுத்தோம் நான் திருநங்கைன்னு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் குடும்பத்தினர் யாருக்கும் நான் திருநங்கைங்கிறதே தெரியாது எங்கள் காதல் திருமணத்தில் முடிந்தது என்றவர் சில நொடி மௌனத்துக்கு பின் தொடர்ந்தார் கல்யாணத்திற்கு பிறகு ஓராண்டு வரை எங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கும் காதலுக்கும் குறைவே இல்லாமல் நாட்கள் நகர்ந்துச்சு கொஞ்ச நாள் போக போக எங்களோட சந்தோஷம் குறைய ஆரம்பிச்சது அவருக்குன்னு சில ஆசைகள் இருக்கும் என்னால் அதை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போச்சு அதே மாதிரி அவரால் சில விஷயங்களில் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியலை இரண்டு பேருக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடு எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிது சரி நம்ம பிரிஞ்சிடலான்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவெடுத்தோம் இரண்டு பேரும் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வீட்டில் எல்லோருக்கும் நான் திருநங்கைனே தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் வரைக்கும் நான் அவரை சந்திக்கவே இல்லை என்னை பிரிஞ்ச அவரும் சில ஆண்டுகள் வரைக்கும் யாரையும் திருமணம் செஞ்சுக்காமலே இருந்திருக்காரு அப்புறம் எப்படியோ அவங்க வீட்டில் ஒத்துக்க வச்சு திருமணம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவரை சந்தித்தேன் நான் பார்க்கும்போது என் காதலுக்கு வயசாயிடுச்சு அவருக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் இருந்தாங்க எப்படி இருக்கேன்னு அவர் கேட்ட தருணம் வெடிச்ச அலனும் போல தோணுச்சு ஆனால் அவர் சந்தோஷமாக இருக்காரு அதை விட எனக்கு என்ன வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பனாக அவர்கிட்ட பேசுவேன் அவ்வளவு தான் இப்போ நர வந்து அவர் தளர்ந்து போயிட்டாரு ஆனால் இன்னமும் அவர் மனசில் என் மேலே உள்ள காதல் பசுமையாக இருக்கிறத என்னால் உணர முடியுது எப்போவாச்சும் எங்கேயாச்சும் அவரை பார்த்தா இரண்டு நொடிகள் நின்று பேசுவேன் எனக்குன்னு ஆதரவுனா அது என் திருநங்கை சமூகம் மட்டும்தான் அவங்களுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஓட்டத்தில் காதல் கல்யாணம் எதுக்கும் நேரம் இல்லை அவரை நேசித்த இந்த இதயத்தில் வேறு யாருக்கும் இடமும் இல்லை அதனால் என் காதல் பற்றி யோசிக்கவோ அதற்காக வருத்தப்படவோ எனக்கு நேரம் இல்லை திருநங்கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் காதலும் சரி கல்யாணமும் சரி அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவம் என் காதல் ஒரு அனுபவம் என்று சொல்கிறார் அருணா தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்கமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள